হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম অন্ধ ভালোবাসা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি আসান যে আছি আপনাদের সাথে ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের সাথে কিছু কথা শেয়ার করতে চাই আমাদের অন্ধ ভালোবাসা চ্যানেলে এক লাখ সাবস্ক্রাইবার্স হতে আর মাত্র ত্রিশ হাজার সাবস্ক্রাইবার্স প্রয়োজন আপনারা চাইলে এটা সম্ভব নতুন নতুন পাটগল্প শুনতে চাইলে অবশ্যই আমাদের অন্ধ ভালোবাসা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে আর হ্যাঁ প্রতিটা বিরতি কিন্তু লাইক কমেন্ট করতে হবে তাহলে আমরা খুব শীঘ্রই এক লাখ পরিবার হতে পারবো লাভ ইউ অল তো চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক এ যে বন্ধুরা শুনছো নতুন নতুন রোমান্টিক ভালোবাসার গল্প পেতে ও শুনতে চাইলে আমাদের অন্ধ ভালোবাসার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অন করে দিও আর লাইক কমেন্ট করতে মোটেও ভুলবো না কিন্তু ধন্যবাদ সবাইকে আফসার ভাই এইমাত্র বর বেশে যে ভিতরে ঢুকলো সে আর কেউ নয় আফসার ভাই আফসার ভাই দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে আমি কি আমি কি ভুল দেখছি আমি কি স্বপ্ন দেখছি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছি না কি হচ্ছে এখানে আফসার ভাই ভিতরে ঢুকে আমার সামনে এসে শুধু মুসকে মুসকে হাসছে কিন্তু রাগে আমার শরীরের রক্ত যেন মাথায় চড়ে গেছে নিজেকে কন্ট্রোল করে আফসার ভাইকে প্রশ্ন করলাম আপনি আপনি এই বেশে এইসবের মানে কি এখানে তো তানার বর আসার কথা ছিল আপনি এখানে বর বেশে কি করছেন তানাকে বিয়ে করতে এসেছি নিজের রাগকে কন্ট্রোল করতে না পেরে সবার সামনে আফসার ভাইয়ের কলারটা সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেললাম আর চিৎকার করে বলতে লাগলাম আফসার ভাই ওই মুখে তানার নাম উচ্চারণ করবেন না বিশ্বাসঘাতক বেইমান আপনি এতটা নিয়েছি এতটা জঘন্য আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এখন তানাকে বিয়ে করতে এসেছেন তার মানে তানা আপনাকে পছন্দ করত আপনাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল কিন্তু আপনি আমাকে বলেননি কেন করলেন আমার সাথে এমনটা বলুন কেন করলেন আরে আরে মেহমেদ ভাই কি করছেন কি ছাড়ুন না ছাড়ব না বলুন কেন করলেন আমার সাথে প্রতারণা পিছন থেকে কাপুরুষের মতো আঘাত করে আমার সাথে কেন এই জঘন্য খেলাটা খেললেন বলুন কথাটা বলে খুব জোরে ধাক্কা দিয়ে আফসার ভাইয়ের কলারটা ছেড়ে দিলাম বাড়ি ভর্তি লোকজন সবাই শুধু আমাদেরকে চেয়েছিল হঠাৎ বড় মামা এসে খুব রেগে আমাকে বলল মেহমেদ কি করছিস কি এসব কি হয়েছে তোর আমি মাথা নিচু করে আছি চুপ করে আছি তুই কেন তানহার হবুবরের গায়ে হাত দিলি বল আমায় বড় মামি নানু ছোট মামা ছোট মামি বাড়ি ভর্তি সব লোকজন আমাদেরকে চেয়ে রয়েছে কি হলো উত্তর দিচ্ছিস না কেন কেন এরকম করলি কথাটা বলেই মামা আমায় থাপ্পড় দেওয়ার জন্য হাত উঠিয়ে ফেলল আর আমি ভয় পেয়ে চোখটা বুঝে ফেললাম প্রায় দশ সেকেন্ড চোখটা বুঝেছিলাম দশ সেকেন্ড পর চোখ খোলার পর যখন দেখলাম যে আমার গালে থাপ্পড় পড়ল না তখন চোখ মুনে দেখলাম যে মামা মুসকি মুসকে আসছে সেই সাথে আফসার ভাই ও নানু মামি সকলেই আমি তো ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলাম না হঠাৎ মামা আমার দুকালে হাত দিয়ে বলল তুই কি ভেবেছিলি মামা সব সময় রাগ করে মামা বদ মেজাজি মামা তোর ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো খেয়াল রাখে না তাই না তুই আমার বড় আপার একমাত্র ছেলে আমাদের সকলের প্রিয় তোর মনে কি করে কষ্ট দেব বাবা তারপর মামা আমার কপালে আলতো করে একটা চুমো দিয়ে বলল তানহার সাথে ওই ছেলেটার বিয়ে নয় তোর বিয়ে হচ্ছে বুঝলে কথাটা শুনে আমি যে কি বলবো আমি আমার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি আমি কি এখনো ঘুমিয়ে আছি আমি কি স্বপ্ন দেখছি নাকি আমার কান ভুল শুনেছে সেটাই বুঝতে পারছি না তারপর আমার হাতে আলতো করে একটা চিমটি কেটে যখন ব্যথা অনুভব করলাম তখন আসলে বুঝতে পারলাম যে আমি তো বাস্তবে কিন্তু কিভাবে কিভাবে হলো কিছুই তো বুঝতে পারছি না মামার দিকে প্রশ্নবতভাবে তাকিয়ে বললাম কি বলছো কি মামা তাহার সাথে আমার বিয়ে হচ্ছে কেন কিছু ভুল শুনলি নাকি কিন্তু কিভাবে কিছুই তো বুঝতে পারছি না তারপর মামি আমার সামনে এসে আমার কপালে একটা চুমো দিল বলল আমার মেয়ের একমাত্র সন্তান তুই আর তোর ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো খেয়াল রাখবো না ভেবেছিস 
আমার প্রাণ আমার মেহমেদ তোর খুশিটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি নানু আরে সবাই ছেলেটাকে চুমু দিয়ে ছেলের চেহারা নষ্ট করে দিচ্ছে দেখি সরো সরো কি রে শখ খেয়েছিস আরে চেপে যা চাপ নেওয়ার কোনো দরকার নেই তানার সাথে তোর বিয়ে হচ্ছে এবং এটাই ফাইনাল এখনো কোনো ডাউট আছে নাকি ছোট মামা হেসে হেসে কথাগুলো বলল কিন্তু মামা তানার সাথে যে আমেরিকা থেকে আসার যে ছেলেটা ওই ছেলেটার সাথে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল আরে ওসব সাজানো অভিমান করে তোকে বলেছে তোকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তোকে নাকি অবশ্যই বিয়ের কার্ড দিয়েছিল কিন্তু তুই নাকি কার্ডটা খুলেই দেখিসনি তাই অভিমান করে তোকে সব সাজিয়ে গুছিয়ে বলেছিল আর আমাদেরকেও বারণ করেছিল তোকে যেন কথাটা না বলি জানিস তো তান হাজার আগি মেয়ে ওর কথা না শুনলে কি মহাপ্রলয় বাঁধিয়ে দিতে পারে সেটা তো জানিস তাই আমরাও কিছু বলিনি কিন্তু আফসার ভাই যে এখানে বর সেজে আসলো আফসার ছেলেটাকে তো তানহাই বলেছিল যাতে বর সেজে আসে তোকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য কিন্তু সারপ্রাইজ পাওয়ার বদলে তুই যে এতটা রেগে যাবি কে জানতো বল রেগে গিয়ে ছেলেটার সাথে এত খারাপ ব্যবহার করলি কাজটা কি ঠিক করেছিস বল ছোট মামার মুখে কথাগুলো শুনে আমি আফসার ভাইয়ের কাছে গেলাম গিয়ে ওনার দু হাত ধরে বললাম আফসার ভাই প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দিন আমি মাথা গরম করে আপনার সাথে যে ব্যবহার করেছি জানি সেটা ক্ষমার অযোগ্য তারপরও ছোট ভাই হিসেবে ক্ষমা করে দিন প্লিজ আরে মেহমেদ ভাই এত চাপ নিয়ে না তো চেপে যান যাই হোক আপনাদের ভালোবাসাটা সার্থক হতে চলেছে সেই সার্থক ভালোবাসার বহি হিসাবে আমি নয় একটু একটু খেয়ে নিলাম ওনার কথা শুনে আমি হেসে দিলাম হয়েছে হয়েছে আর আসতে হবে না তোমার জন্য শেরওয়ানিটা পরে এসেছিলাম নিয়া আর তুমি কলার ধরে দিলে তো শেরওয়ানিটা নষ্ট করে আই এম সরি প্লিজ ক্ষমা করে দিন আসলে বুঝতে পারিনি আমি বলেছি না বাদ দানো সব নিন শেরওয়ানিটা পরে নিন তারপর আফসার ভাই নিজের গা থেকে শেরওয়ানিটা খুলে আমাকে পরিয়ে দিল মিস শাইলা আমাকে দেখে বলল বাহ কি অসাধারণ মানিয়েছে আপনাকে মিস্টার মেহমেদ একদম বাংলা ছবি নায়কের মতো সুপার আর শেরওয়ানিটা যখন আমি পরেছিলাম তখন আমাকে কেমন লাগছিল মিস শাইলা আফসার ভাই মিস শাইলা চোখে দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলো মিস শাইলা কিছুটা লজ্জা পেয়ে বলল লাগ ছিল কোন রকম আরে বাস মিস্টার মেহমেদ বাংলা সেভেন নায়ক আর আমাকে শুধু কোনো রকম এটা কেমন বেঞ্চ আপনি না তাহলে কি শুনতে চান আপনি এমন কিছু বলুন না তার হৃদয় শুয়ে যাবে হৃদয়কে কন্ট্রোলে রাখুন মিস্টার আফসা না হলে কাচের মতো ভেঙে যাবে মিস শেলে কথাটা শুনে একটু লজ্জা পেয়ে চলে গেলেন ওখান থেকে এরপর আফসার ভাই বলে উঠল আরে কাজি কাজি কই কাজের কোনো পাত্তাই নেই দেখি বর এখানে রেডি হয়ে বসে আছে আর কাজে ঘুরে বনে বনে সত্যি তো কাজী সাহেব কোথায় কিছুক্ষণ আগেই তো এখানে ছিল কোথায় গেল এখন তোমরা ব্যস্ত হচ্ছ কেন কাজী সাহেব তানহার কাছে গেছেন ওর সম্মতি নিতে কি অনুক্ষণে কথাবার্তা বলছিস তুই চলে যাবে কেন আচ্ছা যতক্ষণ পর্যন্ত না কাজী সাহেব আসছেন আমরা অপেক্ষা করি আর আপনিও এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন জামাই কখনো দাঁড়িয়ে থাকে আসেন আসেন বসেন এখানে নতুন দুলো বলে কথা তারপর আফসার ভাই আমার হাত ধরে বিয়ের স্টেজে নিয়ে বসালো মামারা ব্যস্ত হয়ে গেলেন মেহমানদের আপ্যায়নে আর মামিরা গেলেন তানহার কাছে তা মেহমেদ ভাই কেমন লাগছে এখন চেহারাটার কি অবস্থা করছেন মিয়া বসতেই পারছি খুব কেঁদেছেন আমি আফসার ভাইয়ের কথা শুনে শুধু মুসকে মুসকে আসছি আমার হাসি দেখে আফসার ভাই বলল আসেন আসেন এখন তো হাসারই সময় আমার এক পাশে আফসার ভাই আর এক পাশে মিস শাইলা বসে আছেন অফিসের আরও সহকর্মীরা বসে আছেন আমার সাথে আমাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করছেন মজা করছেন কিছুক্ষণ পর কাজী সাহেব এলেন বড় মামা নিয়ে আসলো তাকে এসে আমাকে বললেন আমার হাতে রেজিস্টারের খাতা ধরিয়ে দিয়ে আমি দেখলাম যেখানে আমি সই দিব তার পাশেই তানার সিগনেচার ব্যাপারটা খুব উত্তেজনাময় লাগছিল আমার কাছে তারপর আমি সই দিলাম আইন অনুযায়ী বিয়ে হওয়ার পর শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে হলে এবার আমাকে তিন কবুল বলতে বলল আমিও তিন কবুল বললাম এরপর কাজী সাহেব ঘোষণা করলেন 
শরিয়ত মোতাবেক আজ থেকে আমি আর তানহা স্বামী স্ত্রী এরপর আমাদের নবদম্পতির সুখী দম্পত্য জীবনের প্রত্যাশায় দোয়া হলো আমি লক্ষ্য করলাম দোয়ার সময় আফসার ভাই মিস শাইলার সাথে চোখে চোখে কথা বলছেন আমার মাঝে মধ্যে জোরে জোরে আমিন বলে উঠছে সবটা মিস শাইলাকে উদ্দেশ্য করেই বুঝতে পারছি মিস শাইলার সাথে ওনার ঘনিষ্ঠতা এবার বাড়বে এরপর দোয়া শেষ হলো দোয়া শেষ করে সবার খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো আমার সামনে আস্ত একটা মুরগি দেওয়া হলো অবশ্য সেই মুরগি আমি একা খাইনি আফসার ভাই মিস শাইলা এবং অফিসের অন্যান্য সহকর্মীরা মিলেই খেয়েছি খাওয়া শেষ করে সবাই একসাথে বসে গল্প করতেছি কিন্তু একটি বারের জন্য তানাকে দেখলাম না ও বাড়ির ভিতরে রয়ে গেল ওকে বাইরে আনেননি ওকে দেখার জন্য মনটা এত ছটফট করছে নিজেকে আর সামলাতে পারছি না শুধু একটি পলক দেখতে চাইছি আফসার ভাই আমার ব্যাপারটা বুঝে বলল আরে মিয়া এত তাড়াহুড়ো কিসের আস্তে আস্তে মাত্রই তো বিয়েটা হলো এখনই বাসা ঘর যাওয়ার জন্য ছটফট করছেন আফসার ভাই কি যে বলেন কি যে বলেন কচে খোকা সবই বুঝি একটু বারের জন্য ম্যাডামকে দেখেন এখানে আসার পর থেকে এখন ভাবছেন বিয়ে হয়ে গেছে বউকে এখনও দেখছি না মনটা ছটফট করছে তাই না বুঝে বুঝে সবই বুঝে যাবেন একটু অপেক্ষা করেন একটু পরে আপনাকে বাসার ঘরের সিংহ দেওয়ার চা দিয়ে আসবো তখন যত খুশি বউয়ের সাথে বসে বসে গল্প করেন আপনাকে কেউ ডিস্টার্ব করবে না যত সময় যাচ্ছে তানাকে দেখার ইচ্ছাটা যেন আমার প্রবলভাবে বাড়ছে রাত হওয়ার সাথে সাথে আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে সব মেহমান চলে গেলেন মিথ্যা বলবো না সত্যি আর তর সইছে না আমার তা নাকি একটি বার দেখার জন্য মনটা যেন চাতক পাখির মতো ছটফট করছে রাত পায় এগারোটা আমি বসে আছি শুধু আফসার ভাই মিস শাইলা আর অফিসের সহকর্মীদের সাথে যত সময় যাচ্ছে আমি খুব অসুস্থতে পড়ে যাচ্ছি এদের মাঝে ওদের কাছে আর থাকতে ইচ্ছা করছে না শুধু তানাকে দেখবো বলে আফসার ভাই আমাকে একটু খোঁচা মেরে বললেন আহারে আমাদের মেহমেদের অবস্থাটা দেখেন যেন খাঁচায় বন্দি পাখিটা মুক্ত হওয়ার জন্য ছটফট ছটফট করছে আপনি একটু চুপ করবেন মিস্টার আফসার আপনি বুঝবেন কি ভালোবাসার যন্ত্রণা কি হয় না বুঝলে বুঝিয়ে দিন না বোঝার জন্য তো অপেক্ষা করছি ইস আমার বইয়ে গেছে আপনাকে বুঝিয়ে দিতে তাদের কথা নিয়ে সবাই হাসাহাসি করছে এবার নানো এসে বলল এই তোমরা কি করছো তোমরা বসে থেকো না তানহাকে বাসর করে দিয়ে এসেছি তোমরা মেহমেদকে বাসর করে দিয়ে এসো কথাটা বলেই নানো চলে গেল ওঠেন 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 আপনার অপেক্ষার প্রহর গোনা এবার শেষ আর ছটফট করতে হবে না এরপর আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো আমার ঘরে মানে বিয়েটা তো আমার আম্মর বাড়িতে হয়েছে মানে আমার বাড়িতে যেই ঘরে আমি ছোটোবেলা থেকে ছিলাম যেই ঘর থেকে পড়াশোনা করেছি এবং সেই ঘর থেকে একদিন চলে গিয়েছিলাম সেই ঘরেই আমার রুমে বাসো সাজানো হয়েছে আমাকে দরজার সামনে এনে আটকে দিল আফসার ভাই আর দাঁড়ান দাঁড়ান কোথায় যাচ্ছেন মানে মানে প্রথমবার বাসা করা যাচ্ছেন বড় ভাইদের কাছ থেকে একটু টিপস নেবেন না তারপর তারপর আমি যে ভিতরে ঢুকতে যাব অমনি আফসার ভাই আমার হাত টেনে ধরে বলল মেহমেদ ভাই বাসারাতে বিড়ালটা মাইরে ফেলেন বলছেন কিসব বলছেন আফসার ভাই ওই দেখো কিসব বলছি মানে বাসারাতে বিড়াল নামালে সকালবেলা উঠে দেখবেন মেহমাও করতেছে তখন সারা জীবনে সে মেহমাও থামবে না তাই বলছি বাসার ঘরে বিড়ালটা মাইরে ফেললেন আপনি আমাকে যেতে দেবেন ওরে বাবারে সারের দিকে দরজাই মানছে না ঠিক আছে যান যান গেলেই বুঝতে পারবেন কথাটা বলে আফসার ভাই চলে গেলেন তারপর আমি দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকলাম ঢুকেই দেখলাম আমার ঘর সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে তা কি বলব তারপর লক্ষ্য করলাম আমার বিছানার ওপর এক সুন্দরী ডানা কাটা নীল পরে বসে আছে হ্যাঁ আমার তানহা বসে আছে নীল শাড়ি পরে কিন্তু ওকে তো আমি লাল শাড়ি কিনতে বলেছিলাম এবং আমার সামনে লাল শাড়ি কিনেছিল হয়তো লাল শাড়ির ভিতরে নীল শাড়িটা কিনেছিল আমি হাঁটে হাঁটি পায় করে তানহার পাশে গিয়ে বসলাম 
একটু কাশির আওয়াজ দিলাম তানা একটু নড়ে চড়ে বসল তারপর আমি সাহস করে ওকে বললাম ভালো আছেন তারপর ও লেডি অফিসারের মতো ঘোমটা খুলে বলল ভালো থাকবে না কেন ভালো থাকার জন্যই তো এত সব করলাম মাই গড ঘোমটা খোলার পর ওকে যেন আরো সুন্দরই লাগছে যাকে পরিষাদের তুলনা করলেও খুব কম হবে নজর কাড়া সৌন্দর্য চোখ ফেরাতেই পারছি না এই কি দেখছি সেভাবে কিছু না সকালে খেয়েছিস কিছু বাসরাতে কি এসব বলবেন কি বলবো স্যারকে শুনি জানি তো সকালে কিচ্ছু খাসনি মন মরা হয়েছিল মন খারাপ করেছিল আমার মন খারাপের কারণটা কি আপনি জানেন না জানি তো এই জন্যই তো আমার বাবুটাকে কষ্ট দিতে চাইনি কষ্ট দেননি বলছেন এই ছয় দিনই কতটা কষ্ট পেয়েছে জানেন আপনি একটা থাপ্পড়ের সাথে গালের 32টা দাঁত ফেলে দেব কে বলেছিল তোকে কষ্ট পেতে কষ্ট দেওয়ার বলছেন কে বলেছিল কষ্ট পেতে বুদ্ধ একটা তুই সেই বুদ্ধই রয়ে গেলি কি বোকামি করেছি আমি তোকে সেদিন আমি অফিসে বিয়ের কার্ডটা দিয়েছিলাম না তোকে কতবার বলেছি যে বিয়ের কার্ডটা খুলে দেখতে দেখেছিস একবার বুক ভরা শুধু অভিমান তাই না এত অভিমান নিয়ে থাকিস কিভাবে তুই অভিমান তার সাথেই করা যায় যাকে মানুষ ভালোবাসে জানিস সেদিন অফিসে তোকে খুব জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছিল কিন্তু তুই কাটটা খুলে একবারও দেখলি না বুদ্ধু একটা আজ ইচ্ছে করছিস না জড়িয়ে ধরতে আমার বইই গেছে তোকে জড়িয়ে ধরতে কথাটা বলেই ও আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম তারপর হঠাৎ করে ও আমায় জাপটে ধরল আমি ও জড়িয়ে ধরলাম ওকে আপন করে নিলাম এই বুকের মাঝে তানাকে পাওয়া যেন আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ছিল কিছুক্ষণ এভাবে জড়িয়ে রইলাম ওকে তারপর লক্ষ্য করলাম তানা বোধ হয় কাঁদছে আমি ওকে ছাড়িয়ে দেখলাম সত্যি সত্যি ও কাঁদছে আপনি কাঁদছেন কেন ও কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে আমার চোখে একটা চুমু দিয়ে বলল খুব কষ্ট হয়েছে না রে তোর चले गई আপনাকে বুকে পে কষ্ট করলে শূন্য হয়ে গেছে ওর হাতে একটা চুমু দিয়ে সত্যি হুম সত্যি আর কখনো তোকে কষ্ট দেব না রে প্রমিস কোনোদিন তুই কষ্ট পাবি না দেখে নিস জানি তো আপনি কোনোদিন আমায় কষ্ট দিতে পারবেন না কারণ আমার সুখের উৎস আনন্দের উৎস তাই আপনি ইশ কি কথা কেন আপনার পছন্দ হয়নি আমার কথা মিস শাইলা তো আমার কথাগুলো খুব পছন্দ করে এরপর তানহা আমায় ছিঁড়ে বলল কি বললি তুই এই শোন আমায় ছাড়ে যদি অন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকিয়েছিস না একদম চোখ তুলে নেব তাকাবো না কেন আপনি কি বলেছেন কোনোদিন আমায় যে ভালোবাসেন বুদ্ধটা বলে কি মেয়েরা কখনো আগে ভালোবাসার কথা বলে গাধা একটা কেন কোন দলিলে লেখা আছে যে মেয়েরা আগে ভালোবাসার কথা বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে দেখ ছেলেরা আগে ভালোবাসার কথা জানায় মেয়েরা নয় জানবে কি করে কারণ ছেলেদের ভালোবাসা সাগরের মতো হয় অনেক বিশাল কি বলতে চাস তুই মেয়েরা ভালোবাসতে জানে না সত্যি করে বলুন তো আমার থেকে আপনি আমায় বেশি ভালোবাসতে পারবেন কখনোই না আমি আপনাকে যে কতটা ভালোবাসি তা কখনোই কোনো ভাবেই প্রকাশ করা যাবে না এতটাই গভীর ভালোবাসা তারপর তান হামার কপালে একটা চুমো দিয়ে বলল জানি তো আমার বাবুটা আমায় অনেক ভালোবাসে কি বাবু বাবু করতেছেন বাবু নয় তো কি সব সময় অভিমান করে থাকিস বাচ্চাদের মতো আচ্ছা একটা কথা বলুন তো আপনি তো আমার সামনে লাল শাড়ি কিনেছিলেন তাহলে নীল শাড়ি পরেছেন যে তুই চলে যাওয়ার পর আমি শাড়িটা চেঞ্জ করে নেব কেমন লাগছে আমায় কিভাবে প্রকাশ করবে বলেন আপনাকে এতটাই সুন্দর লাগছে যে ভাষায় হারিয়ে ফেলেছি কেন তোর সাহিত্য দিয়ে প্রকাশ কর 
তারপর আমি ওর গলে আলতো করে হাত দিয়ে বললাম এই হৃদয়ে তোমার নামে শূন্য রেখেছি তুমি আসবে বলে তোমার হাসি মাখা ওই মুখটা আমার হাসি যেন একমাত্র কারণ একমাত্র উৎস তোমার কোমল স্পর্শ আমার হৃদয়ে আনন্দের বন্যা তুলে দেয় হে প্রিয়তমা তোমার মুক্তি দেখে আমি ভুলে যাই পৃথিবীর সকল কষ্ট বেদনা এ হৃদয় প্রশান্তি পাই তোমার উপস্থিতিতে আমার এই মন প্রশান্তি খুঁজে বেড়াই তোমার মাঝে তোমার মাঝে খুঁজে পাই আমার চিরচেনা ভালোবাসা হে অপরিচিতা আজ তুমি আপনের চেয়েও আপন এ হৃদয় তোমারই অধিপত্য তোমারই রাজত্ব তোমার কাছ থেকে পাওয়া ভালোবাসাটুকু আমার বেঁচে থাকার প্রেরণা মরে যাব সেই দিন শেষ করে দেব নিজেকে যেদিন অবহেলা করবে আমায় আর ভালোবাসবে না আমায় যদি কেউ প্রশ্ন করে আমায় কোনো দিন হে প্রিয়তমা আমার কাছে তোমার গুরুত্ব কতটুকু আমি তাকে বলব আত্মা ছাড়া যেমন দেহ বাঁচে না ঠিক তেমনি তোমার গুরুত্ব আমার কাছে ততটুকু তুমি আমার আত্মার সাথে মিশে গেছো আমার হৃদয়ের মাঝে তাই তোমায় ছাড়া এই জীবন মূল্যহীন কোনো দাম নেই জীবনে তুমি ছাড়া কখনো ছেড়ে যেও না আমায় এ হৃদয় কি সামলাতে পারবে না তুমি ছাড়া যদি যেতেই হয় কোনো দিন নিজ হাতে আমাকে হত্যা করে যেও হে মায়াবিনী বেঁচে থাকে শাস্তি দিয়ে যেও না হে প্রিয়তমা তুমি আমার সবচেয়ে কাছের সবচেয়ে প্রিয় আমার প্রথম এবং শেষ ভালোবাসা আমার প্রেম তুমি তা না তুমি বড্ড ভালোবাসি তোমায় বড্ড বেশি আমার সাহিত্য শুনে তাহার চোখ দিয়ে শুধু পানি পড়ছিল আঙ্গুল দিয়ে ওর চোখের পানিগুলো মুছে দিয়ে বললাম আপনি গাছেন এত বেশি ভালোবাসি আমায় বললাম না আমার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ কোনো ভাবে করা যাবে না এতটাই গভীর তাহার কপালে একটা চুমু দিয়ে তারপর ও আমায় আবার জড়িয়ে ধরল আমি ওকে জড়িয়ে ধরে আছি এত কষ্টর পর এত হতাশার পর ওকে কাছে পেয়েছি সহজে ছাড়ব না আচ্ছা একটা কথা বলবো আপনার সাথে দেখা হওয়ার পর আমার পছন্দ অপছন্দের সব কথাগুলো আপনি জানতেন আমার প্রিয় খাবার প্রিয় পোশাক আরো অনেক কিছু কিভাবে জানলেন আমি বলেছিল আপনাকে না ফুপু আমাকে বলেনি আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন আমি যে আপনাকে ভালোবাসি আপনি কিভাবে বুঝতে পারলেন সেটা কি বললো আপনাকে তারপর আমায় ছেড়ে দিয়ে বলল এক মিনিট একটা সারপ্রাইজ আছে তোর জন্য সারপ্রাইজ তারপর তাহা বিছানা থেকে উঠে গিয়ে ডয়ার থেকে কিছু একটা বের করে আমায় দিল এই নে তোর জন্য একটা গিফট কিসের গিফট এটা খুলেই দেখ না শুধু প্রশ্ন করিস কেন তারপর আমি গিফটটা খুললাম কিন্তু খুলে যা দেখলাম তা দেখে আমার মাথা থেকে যেন ধোয়া বের হচ্ছিল আমার ডায়েরিটা যে ডায়েরিটা চুরি হয়ে গিয়েছিল আমি ওকে বললাম এ কি এটা তো আমার ডায়েরি আপনি পেলেন কোথায় তা না আমার দিকে তাকিয়ে মুচকে আসছে বুঝেছি তার মানে আপনি আমার ডায়েরিটা চুরি করেছেন করেছি আমার বরেরটা করেছি তোর কি আপনি যে একটা চুন্নি সেটা তো আগে জানতাম না এই চুন্নি কে একদম না ডায়েরিটা না নিলে তোর মনের কথাগুলো জানতাম কিভাবে বল তুই তো কিছুই বলতে চাস না সব সময় মুখ গোমড়া করে থাকিস তাই তো বলি এত ঘন ঘন পায়েশ খাওয়ানোর মানে কি কি বললি বেশ করেছি নিয়েছি তাই বলে আমার ব্যক্তিগত জিনিসে না বলে হাত দেবেন তোর ব্যক্তিগত জিনিস কি রে আজ থেকে তো সবকিছু আমার তুইও আমার উফ লাগছে তো লাগুক কি করছেন কি ব্যথা পাচ্ছি তো এটা তোর শাস্তি শাস্তি কিসের শাস্তি এটা আমাকে প্রপোজ না করার শাস্তি ওর কথা শুনে বাসার ঘরে সাজানো ফুলগুলো থেকে একটা গোলাপ ফুল ছিঁড়ে দিলাম তারপর ওর হাত দুটো আলতো করে ধরে ওকে দাঁড় করালাম তারপর হাঁটু করে বসে পড়লাম মাথা নিচু করে ফুলটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম আমি তোমাকে ভালোবাসি তা না তোমাকে অনেক 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 ভালোবাসি তুমি কি হবে আমার ভালোবাসার মানুষটি তুমি কি হবে আমার শূন্য বুকটা ভরিয়ে দেওয়ার একজন তুমি কি হবে আমার গভীর রাতের চাঁদ দেখার সঙ্গী তুমি কি হবে আমার এই শূন্য কাঁধে মাথা মাথা রাখার ভালোবাসার মানুষটি তারপর তানহা আমার মাথাটা উঠিয়ে আমার গালে একটা চুমো দিয়ে বলল সত্যি রে আমি তোকে তোর থেকে বেশি ভালোবাসতে পারবো না আমার জীবন সার্থক তোর মতো ভালোবাসার মানুষ পে এই 
একটু আগে না তুমি করে বললি এখন আবার আপনি করে বলছিস কেন উফ লাগছে তো আপনি আমাকে তুই করে বলছেন কেন আমি আপনার স্বামী না স্বামীকে কেউ তুই করে বলে এসেছে আমার স্বামী রে তুই তো একটা বাচ্চা তোকে আমি তুই করেই বলবো তাহলে আপনাকেও আমি আপনি ছাড়া কিছু বলতে পারবো না আপনি করেই বলবো তানহাকে কাছে টেনে খুব জোরে জড়িয়ে ধরে তানহা আমার বুকে মুখ লুকিয়ে মুসকে মুসকে হাসছে আমি যেন ওকে বুকে পেয়ে এই জীবনে সকল সুখ পেয়ে গেছি এই শুন হুম বলুন বাইরে খুব সুন্দর চাঁদ উঠেছে দেখবি রাত কয়টা বাজে দেখেছেন ঘুমাবেন না তারপর ও আমার বুক থেকে মাথাটা উঠিয়ে বলল আজ রাতে কোনো ঘুম না সারারা শুধু গল্প পড়ব বুঝলি তারপর ও আমার হাতটা ধরে টানতে টানতে বেলকনিতে নিয়ে গেল আমার রুমের সামনে বেলকনিতে একটি দোলনা ছিল ছয় বছর আগে আম্মু কিনে দিয়েছিল দোলনাটি আমার জন্য গিয়ে সেই দোলনাটিতে বসলাম তানহা আমার কাঁধে মাথা দিয়ে বসল দুজনের মাঝে এক ভালোবাসা বা নিরবতা তানহা কিছু বলবেন না খুব ভালোবাসি তোকে অনেক বেশি আমার থেকে বেশি কিন্তু নয় জানি তো কিন্তু তারপরও খুব ভালোবেসেছি তোকে ভালোবেসে যাব তোকে আমৃত্যু শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আপনি কেউ জানেন আম্মুকে আজ খুব মনে পড়ছে আম্মু যদি বেঁচে থাকতো খুব 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 খুশি হতো এই দিনটাই হয়তো ওই শূন্যতাটা কখনো পূরণ করতে পারবো না কিন্তু দেখিনিস তোকে আর কোনো দিনও কষ্ট পেতে হবে না তোর চোখ দিয়ে আর এক ফোটাও পানি ঝরতে দেব না আমি তোকে এত ভালোবাসবো যে সমস্ত কষ্টগুলো ধুয়ে মুছে যাবে দেখিস প্রমিস রইল ওর কথা শুনে ওর কপালে একটা চুমো দিয়ে বললাম আপনি কি পেয়েছি আমার আর কোনো কষ্ট নেই কোনো দুঃখ নেই এরপর ও আমায় জড়িয়ে ধরল সারা রাত দুজনে চাঁদ দেখলাম আর গল্প করলাম এভাবে শেষ হলো আমার কষ্টের সমাপ্তি তানাকে পেয়ে শুরু হলো আমার জীবনের নতুন অধ্যায় ভালোবাসার অধ্যায় সকলের কাছে দোয়া চাই যেন বাস্তব জীবনেও ভালোবাসার মানুষটাকে পেতে পারি ধন্যবাদ তো বন্ধুরা গল্পটা আপনাদের কেমন লাগলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের অন্ধ ভালোবাসা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন নিত্য নতুন ভালোবাসার গল্প পেতে আমাদের সাথেই থাকবেন সকলকে নতুন গল্প দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ